。我母亲来的这段时间，你做好自己的本分即可。将军所说的本分是指什么呢？他不会动武力强迫我吧？我母亲在的时候，你要假装跟我很恩爱，让她放心。你真是霸道又自私啊！用姐的时候把姐搬出来，不用的时候就把姐撇一边。你把姐当什么呀？我告诉你，你要是想让姐在你妈面前装恩爱，除非你跪下求姐。金瑶哥哥，青若，以我多年的看剧经验，这是反义出现了，真的是郎才女貌，竟独入。给我增加任务难度呀！嗯，我婆婆呢？哎呀，看看我这婆婆的气场，拿下她就能拿下妈宝男。参见母亲大人。好，浅浅拜见母亲大人。祝母亲大人身体健康，一帆风顺，阖家欢乐。本来应该叫您一声婆婆的，可是婆婆二字不足以表达我对您的喜爱。所以，请您允许我叫您一声“母亲大人”。好，好，好，你叫什么，我都爱听。<笑>真不愧是苏国公家的千金，知书达理，聪慧过人。<笑>母亲大人，您过奖了，能得到您的喜爱，浅浅觉得特别的荣幸。<笑>好好好，姐姐能嫁进我们将军府，那也是福缘匪浅啊。哟，这就跟我杠上了。这位姐姐好会说话呀，不知道怎么称呼。姐姐叫我静若就好。我和君瑶哥哥是青梅竹马一起长大的。哦，原来是静若妹妹。嫂嫂，我也没准备什么礼物，你可千万别见怪啊！我们家小姐可是当今皇后娘娘的亲侄女，哪是一般的礼物就能入眼的？后台这么硬，惹不起，惹不起。金央，休得无礼，以后不可再说这些见外的话。是，母亲大人，您舟车劳顿一定累了。
，我扶您先进去歇歇。好。俊阳，俊阳，你也过来。是。浅浅呀，这次我来呢，一是来看看你们俩，二来呢。是吗？俊阳。二来呀，我是想让你们早日替我圆了这当祖母的念想。母亲大人，男子汉大丈夫，应当以天下为重。孩儿，还没有这方面的考量。浅<笑>浅，这就是你的不对了。你的丈夫要在马背上守天下，你就要趁这段时间好好的努力，争取早日怀上我们楚家的灵儿。这婆婆深得我心。俊阳啊，要我说，这天下和生孩子并不违背。孩儿知道了。这段日子我会好好督促你们。母亲大人，为楚家生儿育女，浅浅当仁不让，必定昼耕夜种。哈哈哈好，好，好，看得出，为这事儿。你们俩还挺努力。我实在是吃不下去，浅浅，来，哎，你替我多吃点儿。好。母亲为何如此刻意梳理静若？母亲，不吃东西怎么行？子轩，去请大夫。是。不必了，这大夫来过，开过药，也没什么用处。